Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh hướng sách của mình Và hôm nay sẽ là video thứ sáu của chúng ta sẽ cùng nhau đọc cuốn sách tiểu sử Steve Jobs Và sẽ vẫn là cái những concept mà chúng ta đã định ra từ đầu đến giờ Đó chính là 100 trang sách này chúng ta sẽ review những cái lịch sử thăng trầm của ông Trải quá trình hình thành phát triển ở nên một con người vĩ đại Steve Jobs Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ cùng nhau rút ra những cái chiến lược kinh doanh của ông khi ông áp dụng vào những công ty như công ty Apple, công ty Pixar và thứ ba uh, chúng ta sẽ rút ra những số một số bài học và cái cuối cùng chúng ta sẽ ứng dụng bài học nó vào trong công việc của cuộc sống chúng ta và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 100 trang sách uh, tiếp theo của của sách tiểu sử tiếp do và nội dung 100 trang sách ngày hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn nó bắt đầu từ chương số 33 và chương số 33 này thì là một cái uh, giai đoạn mà ông đang phát triển uh, Pixel và cụ thể là Ờ, trong cái đoạn này thì Pixel đang trở thành một công ty cực kỳ lớn mạnh Lúc này thì họ vẫn đang hợp tác với Disney Disney để có thể tạo ra những những bộ phim tạo bom tấn Nhưng uh, CEO của Disney đang Thì lúc này CEO của Disney đã Đã có sẵn với cả Pixar một số thỏa thuật có lợi cho họ Nhưng uh, do thấy điều này là đang bất lợi cho Pixar Và muốn yêu cầu một cái thỏa thuật lại Nhưng CEO của Disney đã không đồng ý và họ cho rằng là Pixar sẽ không thể nào mà sống mà không có đi được và điều này đã làm cho Doc vô cùng tức giận và ông đã hoàn toàn tự tạo ra cho mình những cái bộ phim cực bom tấn và điều này thì đã khiến cho uh, chủ tịch hội đồng quản trị của Disney đã phải nhìn nhận lại vấn đề và ngay lập tức ông đã sa thải vị CEO đó và bổ nhiệm CEO mới và sự vị CEO mới này thì có một tính cách hoàn toàn khác và ông đã có một cái tư duy khác biệt hẳn so với uh, phần còn lại của công ty Disney ông nói rằng là nếu mà một bộ phim làm ra mấy một bộ phim làm ra thì nó sẽ tạo một đợt sóng không chỉ những cái sản phẩm không chỉ những bộ phim đó tạo ra doanh thu mà còn những cái sản phẩm ăn theo ví dụ như là phim ảnh à, ví dụ ca nhạc này rồi những sản phẩm đi kèm nữa có thể kể đến như là nhân vật này đến âm nhạc này đến công viên công viên của Disney thì tất cả những thứ đó thì nó sẽ tạo ra một sóng một đời sóng mà Disney hiện tại thì một hãng phim không thể nào sáng tạo ra những thứ đó và ông đã có một đưa ra một chính sách đó chính là một là có thể Disney sẽ tiếp tục quản lý với phương cách như cũ hai là sẽ uh, họ sẽ cần thay đổi người quản lý và ông sẽ không ông sẽ không làm nữa hoặc là thứ ba họ phải để theo yêu cầu của ông đó chính là mua lại Pixar và thương vụ mua lại Pixar thì đã là một thương vụ cực kỳ khủng khiếp trong thời điểm bấy giờ và uh, khi Disney đưa, đưa ra thỏa thuận mua lại Pixar với giá trị lúc đó tương đương với 7,4 tỷ đô la mua bằng cổ phiếu thì lúc này và uh, sau một sau rất nhiều uh, phi vụ thảo luận thương thảo thì Jobs đã đồng ý và lúc này Jobs chính thức thành một đại cổ đông của Disney với giá trị uh, ông chiếm 7% tổng cổ, cổ phiếu so với công ty Disney và trong sau đó là một cổ đông lớn nhất tại Disney thì đây chính là một cái uh, vụ mua bán sát nhập công ty nổi tiếng. Ngoài ra thì Jobs vẫn giữ được cái cơ cấu hoạt động của Disney như của Pixar như cũ để có thể Pixar nó luôn là một công ty về tiên để sáng tạo nhiều hơn. Thì đó là cái phần đầu tiên và phần tiếp theo nữa là chính là khi Apple ra mắt uh, cái dòng sản phẩm uh, mới vào năm 2000 đó sản phẩm dòng sản phẩm có tên là Power Max G4 Cooper thì dòng sản phẩm này thì một dòng sản phẩm khá là ấn tượng nhưng về cái doanh số thị trường thì khá là đẹp đẹp. Uh, điều này có nghĩa là và điều này có nghĩa là job sẽ cần phải tìm ra một dòng sản phẩm khác để thay thế sản phẩm này và tại những cái năm này thì job đã chính thức đặt thỏa thuận với cả intel và sẽ sản xuất ra chip để có thể là uh, phục vụ cho apple và uh, vào thời điểm này thì job chính thức phát hiện ra mình bị bệnh ung thư và uh, bằng cách là khi mà ông ông cái khoảng thời gian khi mà ông đang điều hành cả uh, apple và pixar thì những cái khoảng thời gian đi đi vừa về cũng như là những cái lối sống không có học của ông thì đã ông đã cảm nhận được rằng mình mình bị kiệt sức và lúc đó thì ông đã có một chút cảm nhận rằng mình cần mình đang mắc một chứng bệnh nào đó và đến tháng 7 năm 2004 thì sau nhiều lần kiểm tra thì chính thức ông phát hiện ra rằng ông bị bệnh ung thư và cái cái khối ung thư này nó đã lan rộng ra rất ra một số bộ phận trên cơ thể và ông đã phải À, ông đã phải trải qua một cái cuộc phẫu thuật và cuộc hóa trị à, trong thời điểm ông 
và trong khoảng thời gian mà ông nghỉ uh, dưỡng bệnh thì người điều hành chính của Apple đó chính là Tim Cook mà chúng ta quay về những cái giai đoạn lịch sử năm 2005 khi mà doanh số của iPod thực sự là một cái doanh số nhảy vọt và hai triệu chiếc iPod là một cái con số được bán ra và trong năm đó và gấp 4 lần so với năm trước và sự đã ra đời của iPod thì nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng về cái mục tiêu của công ty doanh số bán hàng của iPod thì lại tại chiếm 45 phần trăm lợi nhuận của năm và Uhm, nhưng mà cái điều này thực, thực sự khiến rõ không hài lòng và ông lo lắng rằng là thiết bị chúng ta cần phải tập trung đến đó chính là thị trường di động và ông giải trình với cả ban là quản trị rằng là à, thị trường máy quay kỹ thuật số lúc bấy giờ đang là bị cạnh tranh với những chiếc điện thoại có trang bị máy quay và ipod cũng vậy nếu ai các sản xuất mà không bắt đầu sản xuất điện thoại nếu mà các nhà sản xuất điện thoại bắt đầu mà cài đặt phần mềm nghe nhạc thì mọi người có thể là mang theo điện thoại và lúc đó thì iPod sẽ chết, iPod sẽ không cần nữa và đó chính là những cái cơ sở đầu tiên để Apple sản xuất ra chiếc những chiếc điện thoại iPhone và ý tưởng uh, lúc này thì ông đã gặp ông đã phát hiện thêm một ý tưởng ở chính là ý tưởng về cái chiếc máy tính bảng và tiếp theo đó chính là những lần mà ông cùng với đội thiết kế của mình tạo ra iPhone và những lần thử nghiệm cũng như là những lần ra mắt sản phẩm iPhone thì nó thực sự là những cái cú hích cực kỳ để uh, nổi cực kỳ lớn đến nền công nghệ hiện, lúc đó hiện tại và chúng ta có thể tưởng tượng khi chúng ta cần một chiếc máy tính và một chiếc máy nghe nhạc uh, thì cái ở giữa của nó thì nó chính là một chiếc điện thoại có thể đáp ứng đủ các nhu cầu như vậy và những sản phẩm này đã tạo cho những sản phẩm những, những cái sản phẩm này nó họ liên kết với nhau để tạo thành cái Apple một hệ sinh thái cực kỳ vững chắc uh, nhưng vào thời điểm đang hưng thịnh của iPhone cũng như là máy tính bảng như iPod thì lúc này À, bản thân job lại phải gặp một bản thân job thì đã bị bệnh căn bệnh ung thư tái phát và ông lại phải nghỉ à, ông lại phải nghỉ à, giai đoạn 2 và lúc này thì à, ông đã cảm thấy rằng lúc này thì cái 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 hình ảnh của job thì gần như là đại diện được công ty rồi và lúc này thì là cái cổ phiếu giá trị cổ phiếu bắt đầu có có chiều hướng đi xuống và lúc này ủy ban chứng khoán của mỹ đã mở ra một cuộc điều tra nhưng kết quả là ủy ban chứng khoán của Mỹ thì không tìm ra được cái uh, nỗ hồng nào và um, lúc này thì Job nhận ra rằng là uh, cái phần cốt lõi của cái máy tính bảng mà Job đang theo đuổi thì đó chính là sự tối giản thuần túy và là và cái cái câu trả lời cái câu trả lời này thì nó chỉ có ở phần màn hình hiển thị và Job bắt đầu sử dụng cái cái kế hoạch cũng như là cái ý tưởng sáng tạo của mình để thiết kế tập trung vào cái phần màn hình hiển thị và cái những con chip dành cho cái máy tính bảng này à, những cái phần tiếp theo những cái phần tiếp theo mà trong một trăm trang sách này đang đề cập đến đó là cái sự uh, khác nhau hay là sự uh, cái sự khác nhau cũng như là những cái sự uh, đối lập nhau của hệ điều hành ios và hệ điều hành android cũng như như những lần mà nó cảm thấy khó chịu vào bị phản bội bởi những cái uh, người cũ từng làm tại Apple mà hiện tại thì đang đã làm cho những công ty công ty đối thủ ví dụ là ví dụ như là uh, một số người trong cái dự án của uh, dự án của máy tính bảng của dự án về Macintosh thì đã hiện tại thì đang làm là CEO của Google và là uh, uh, và một số những vị CEO khác nữa và khi iPhone 4 được ra mắt vào năm 2008 thì nó đã gặp một số vấn đề trục trặc về vấn đề về cái uh, hai bị ngắt cuộc gọi do cái phần anten của chiếc máy iPhone này bị thiết kế thiết kế sẽ bị uh, gặp trục trặc về cái giải viền kim loại xung quanh nó và cái trục trặc này thì đã bị báo chí làm uh, báo chí làm quá nghiêm trọng nó lên và dẫn đến là việc job phải xử lý những cái này và job thừa nhận rằng đây là một sản phẩm À, và ông tuyên bố rằng đây là một sản phẩm mà bất kỳ có thể là những công ty nào cũng phải gặp phải và trong những cái năm này thì góp chính thức đưa cái việc uh, số hóa sách điện tử lên trên phần mềm iTunes của mình và đó là một số những cái mình đã review qua về những một số nội dung trong một trang trang sách đầu tiên và bây giờ mình sẽ cùng giới thiệu các bạn những một số những cái chiến lược mà mình học được trong một trang trang sách này đầu tiên thì kể cái đấy là chiến lược kinh doanh à, chính là kinh doanh hoặc chiến lược mua bán sát nhập của uh, IG CEO của One Disney là một cái chiến lược 
và đầu tiên thì chúng ta cần phải kể đến chiến lược kinh doanh và chiến lược uh, mua bán sáng nhập của CEO của con Disney lúc này bây giờ là uh, ông Eagle ông này thì đã nhìn nhận ra tiềm năng của Pixel và đã mua lại Pixel bởi vì khi ông thấy Pixel là một cái khả năng công ty có thể sáng tạo bậc có sức sáng tạo cực kỳ tuyệt vời và thứ hai nữa là uh, khả năng mà cái cái khả năng nhìn cái khả năng sáng tạo của Job khi mà uh, khi mà Job nhìn ra những cái thị trường tiềm năng tiếp sau tiếp theo sau thị trường âm thanh và phim ảnh phim thị trường phim ảnh uh, Pixel đang theo, theo đuổi này thị trường âm thanh mà iPod của Apple theo đuổi và cuối cùng uh, ông đã nhìn thấy thị trường sách báo và lúc này thì ông đã hợp tác với tờ The Daily và về chiến lược sản phẩm thì mình thấy rằng nó có cái khả năng nhìn thấy khả năng khả năng sinh lời từ công cụ mà những cái công cụ những cái sản phẩm cũng được cung cấp miễn phí và ông đã có thêm một cái chiến lược về số hóa âm nhạc như số hóa sách về chiến lược hệ sinh thái thì chiến lược cộng tác ứng dụng ông đã có một cái chiến lược đó chính là chiến lược cho các nhà phát triển có thể là tạo ra những cái ứng dụng trên cái nền tảng iOS mà ông đã đưa ra nền tảng hiện hành iOS mà ông đã đưa ra thì điều này thì tạo ra một cái ngành công nghiệp mới ngành công nghiệp sản xuất ứng dụng và được thu hút rất rất nhiều nhà ứng dụng về đối với chiến lược tài chính thì như mình vừa nói là chính là chiến lược về mua bán sản phẩm công ty về năm bài học mình rút ra trong một trang sách này đó chính là bài học về sức khỏe à, những cái cảm nhận hay những cái bài gì mà job thuật lại thì đó là một bài học cực kỳ đắt giá cho những ai muốn cần phải có lối sống lành mạnh để tránh vì có thể bị ung thư và bài học tiếp theo về sự hợp tác sự hợp tác của uh, pizza với one disney sự hợp tác của apple với uh, intel với ibm hay thậm chí là sự hợp tác với cả google hay sự hợp tác với cả uh, microsoft là những đối thủ cực kỳ khó chịu của apple và bài học về cái chiến lược mua bán sản công ty là bài học số 3 bài học số 4 là những cái lần marketing ra mắt sản phẩm của ông về những cái tạo ra những cái sự thích thú sự tò mò của khách hàng đối với mỗi lần ra mắt sản phẩm và bài học số 5 là như là sự sản phẩm thì có của job thì luôn luôn có sự cầu toàn và sự tỉ mỉ và ứng dụng của mình là chính là ứng dụng đầu tiên là chính mình sẽ luyện tập nhiều hơn để sức khỏe tốt hơn và tiếp theo nữa mình sẽ cần phải tìm kiếm hợp tác những trên phương trận tìm kiếm hợp tác với các đối tác trên phương chân và đôi bên cùng có lợi và thứ ba nữa chính là về cái nền tảng marketing trên nhiều phương diện đó chính là báo chí truyền hình hay người nổi tiếng thứ tư nữa chúng mình sẽ cần cải tiến sản phẩm của công ty để có thể tìm ra một hướng đi mới và thứ năm nữa đó chính là uh, chúng ta cần phải xác định cái tầm nhìn uh, xác định tầm nhìn và xác định mục tiêu một cách rõ ràng hơn nữa thì đó chính là những cái gì mình rút ra được uh, qua một trang trang sách này uh, cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần review của mình về cuốn sách tiêu sử tiếp sóc hẹn gặp lại các bạn ở phần video tiếp theo về cuốn sách này nhé xin chào hẹn gặp lại